بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہدانش مالی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی اداروں کے خلاف تقریروں سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی درخواست میں عمران خان کے علاوہ فواد چودھری اور شیری مزاری کے نام بھی شامل ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اداروں کے خلاف تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل دو رکنی بینچ آٹھ ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے درخواست گزار کوسین فیصل کو نوٹس جاری کر دیا مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے حمزہ شہباز بیٹی کے علاج کے سلسلے میں لندن گئے تھے جہاں انہوں نے تقریباً تین ہفتوں سے زائد قیام کیا ذرائع کا بتانا ہے کہ حمزہ شہباز مسلم لیگ نون کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں گے اس کے علاوہ حمزہ شہباز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے مشیر زراعت سندھ منظور وسان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے سے متعلق نیب انکواری بند ہونے پر درخواست ضمانت نپٹا دی آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے کیس میں منظور وسان کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ منظور وسان کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں انکوائری سے متعلق کیا فیصلہ ہوا جس پر نیب پروسیکیوٹر نے موقف دیا کہ منظور وسان کے خلاف انکوائری بند کر دی گئی ہے بعد اظہار نیب پروسیکیوٹر کے جواب پر عدالت نے منظور وسان کی درخواست ضمانت نپٹا دی یوٹیلٹی اسٹورز پر مختلف اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یوٹیلٹی اسٹورز پر مختلف برانڈز کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف برانڈز کی نو سو گرام چائے کی قیمت چار سو روپئے تک مہنگی ہو گئی نو سو گرام چائے کی قیمت نو سو پانچ روپئے سے بڑھ کر تیرہ سو پانچ روپئے ہو گئی ٹی وائٹنر کی قیمت میں سو روپئے کا اضافہ ہوا ہے یوٹیلٹی اسٹورز پر دلیے سیریل نوڈلز سوئیوں اور نمکوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا بچوں کے دودھ کے آٹھ سو گرام پیکٹ کی قیمت دو سو ساٹھ روپئے بڑھ گئی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ چین پاکستان کو مدد کی پیشکش جاری رکھے گا اور چین کی بین الاقوامی محکمہ تعاون ایجنسی نے ہنگامی آفات کے حوالے سے فالو اپ تعاون پر عمل درآمد کے لیے پاکستانی فریق کے ساتھ ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نادرا بائیکر سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا چیئرمین نادرا کی وزیر داخلہ کو نادرا بائیکر سروس اور دیگر نئی شروع ہونے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرائن چین پیر نے بریفنگ دی ہے اسے ایف ڈی اے کے نئے بوسٹر شارٹس کی اجازت دینے کے فیصلے پر سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اومیکرون سب ویرینٹس کو نشانہ بناتے ہیں تو انڈیٹیفائی سپیسیفک ریسورس ریکوائرمنٹس دی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اس ڈپلوئنگ ای سبجیک میٹر ایکسپرٹ ٹو سپورٹ دی ایمرجنسی اسیسمنٹ آف دی جیکسن وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس and is working to expedite delivery of ex experiment, ex sorry, equipment needed to repair Jackson's water treatment plant. We are committed to helping the people of Jackson and the Mississippi and the state of Mississippi during this urgent time of need. We are saddened by the tragic loss of life and destruction as a result of the severe flooding in Pakistan. We send our deepest condolences to all the individuals and families impacted 
the United States stands with communities in Pakistan as they experience severe flooding and landslides. Yesterday, USAID announced it is providing an additional $30 million in humanitarian assistance to support the people affected by the severe flooding. With these funds, USAID partners will prioritize urgently needed support for, flood, for food, nutrition, safe water, improved sanitation and hygiene, and shelter assistance. A USAID disaster management specialist is also in Islamabad to assess the impact of the floods and to determine additional humanitarian assistance that the U.S. government may provide. The United States has and will continue to be a strong supporter of the people of Pakistan. We are the, we are the single largest humanitarian donor to Pakistan, having provided over $33 million in humanitarian assistance. We will continue to closely monitor the situation in Pakistan. Britannia Vizri Azam Boris Johnson نے توانائی کی حفاظت پر تقریر کی آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا 1972 and I used to go through it again and again and I was enthralled to read how scientists split the atom here in the UK for the first time and they did it at the Cavendish laboratories in Cambridge and I noted that the world's first civilian nuclear reactor the first civilian nuclear power station was at Calder Hall in Cumbria now, of course, Sellafield. And I look back at the optimism that, uh, that you see on every page of that book, and I look at what has happened since, and at the, the short-termism of successive British governments and their failure to do justice to our pioneering nuclear history and their abject failure to think of the needs of future generations, above all, of the families uh, that are today struggling uh, with the cost of energy in this country. And I feel like one of those beautifully drawn illustrations in that Ladybird book of what happens in a nuclear pile uh, when the graphite rods are taken out at the wrong moment and my blood starts to boil and steam comes out of my ears and I think I'm going to, to melt down. And I ask myself a question, what happened to us? When size will open in 1966, it's with the eighth reactor that this country had built in just seven years. Why have we never got back to that kind of rhythm? Have we lost the gumption and dynamism of our parents and grandparents? It gets worse. When size will be, fantastic white dome, uh, was completed in 1995. It was the fifth reactor in seven years. Now remember 1995, an era that was technologically so primitive that people used to use things called car phones and went down to blockbusters to rent VHS videos. Think of the colossal technical progress in other areas and contrast the paralysis in British nuclear energy. How many new nuclear power stations, new nuclear power stations, have we built in the 27 years since? How many have been connected to the grid? How many slices of bread can we toast with the additional nuclear power we've created? How many washing machines can we power? How many families have been helped with extra nuclear energy? The answer is none. Zero. Zilch. The French, who have loads of nuclear power stations already, have built four more since 1995, bringing their total reactor fleet up to about 56. The Indians have added about 12. The Chinese امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا چاند کے لیے اپنا نیا راکٹ ہفتے کے روز دوبارہ لانچ کرے گا اب تک کی سب سے طاقتور راکٹ کے انجن میں خرابی کے سبب لانچ کرنے کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی انجن میں خرابی کی وجہ سے اس ہفتے اوائل میں منصوبہ بند طریقے سے لانچ کرنے کی پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد ناسا اب تک اپنے سب سے طاقتور اگلی نسل کے چاند راکٹ کو ہفتے کے روز لانچ کرنے کی دوسری کوشش کرے گا اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ڈبلو 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 ڈاٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں